ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കരക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അമൃതം പൊടി വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഈ അമൃതം പൊടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് ഒരു കപ്പ് സോയ പിന്നെ പഞ്ചസാര അര കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് അര കപ്പ് കപ്പലണ്ടി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനത് പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലെ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോ കപ്പ് വീതം ഗോതമ്പും സോയയും എടുക്കുക ഇത് കപ്പിലാണെങ്കിൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എത്രയാണെങ്കിലും ഗോതമ്പും സോയയും ഓരോ കപ്പ് വീതവും അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയായിരിക്കണം കടലമാവും നമ്മൾ കപ്പലണ്ടിയും എടുക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ പിന്നെ പഞ്ചസാര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട അളവിന് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഈ അമൃതം പൊടി ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര കൂടി ചേർത്തിട്ട് കുറുക്കുണ്ടാക്കാം പിന്നെ അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമാണ് നിങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ അമൃതം പൊടി വെച്ച് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് കുഴക്കട്ടി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റെസിപ്പികൾ നമുക്ക് കേക്ക് വരെ ഉണ്ടാക്കാം അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അളവും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന മധുരത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയം വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ടിട്ട് തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായി വരുന്നവരെ ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഗോതമ്പിൻ്റെ മണികൾ തമ്മിൽ ഒരു ഒരു കിളുങ്ങുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കും അതാണ് ഇതൊന്ന് റോസ്റ്റായി വരുന്ന ആ ഒരു പരുവമെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതെല്ലാം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോകരുത് ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഗോതമ്പ് മേടിച്ച സമയത്ത് ഞാനിത് തൊലി കളയാത്ത ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് മേടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് തൊലി കളയാത്തതും തൊലി കളഞ്ഞതും അങ്ങനെ രണ്ട് ഗോതമ്പ് മേടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ തൊലി കളയാത്ത ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വരാം ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ആക്ച്വലി ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗോതമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ബാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ഗോതമ്പ് മേടിച്ചിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത്രയൂടി നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം എൻ്റെ ഗോതമ്പ് ഇവിടെ ഏകദേശം റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഗോതമ്പ് മാറ്റി ഞാനിനി അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ അടുത്തത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സോയയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി കിട്ടണം സോയ ഇടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയി വരും പക്ഷെ നിങ്ങളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സോയ ഇടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഈ സോയ ചങ്സിനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഇപ്പം ഇവിടെ ഇത് 
ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആ തൊലി വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാകമുണ്ട് ഇതിനകത്തെ തൊലിയെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത് പൊടിക്കാനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അഥവാ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത കപ്പലണ്ടി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപ്പ് ചേർന്ന കപ്പലണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് തൊലി കളഞ്ഞ് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത കപ്പലണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ടത് ചേർക്കാതെ അല്ലാത്തത് മേടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ കപ്പലണ്ടിയും നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ തൊലി കൂടി കളഞ്ഞ് എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് സോയ കടലപ്പരിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ള കപ്പലണ്ടിയുടെ തൊലി ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തൊലി നീക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിത് പൊടിക്കാൻ പറ്റൂ അതിനായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ശർക്കര ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് എത്രമാത്രം പഞ്ചസാര വേണമെന്നുള്ള അളവും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കണക്കില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ നമ്മൾ ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ഈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതെല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരേ ഒരു കാര്യം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളിത് പൊടിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പൊടിയാത്ത പോർഷൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇടഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇതേപോലെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അരിച്ചെടു അരിച്ച് മാത്രം എടുക്കുക ഇതിപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇതേപോലെ ഇടഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമൃതം പൊടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അമൃതം പൊടിയുടെ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ടും അമൃതം പൊടിയിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് അമൃതം പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അല്പം കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്യാം കുറച്ചുകൂടി ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ റാഗി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബദാം ചേർക്കാവുന്നതാണ് കാഷ്യൂനട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ചെറുപയർ വേണമെങ്കിൽ ചെറുപയർ ചേർക്കാം അങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിതിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല റൈസ് വേണമെങ്കിൽ അതും കുറച്ചതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ബ്രൗൺ റൈസും ഒക്കെ അതൊക്കെ എല്ലാം വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് മോഡിഫൈ ചെയ്തും എടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ റെസിപ്പി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളിതിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് എപ്പോഴും വറുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക വറക്കുമ്പോൾ അത് കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നന്നായിട്ടത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു അല്ലേ ഈ അമൃതം പൊടി നമുക്ക് വളരെ ഒരുപാട് റെസിപ്പികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ അമൃതം പൊടി വെച്ച് പറ്റും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിഷിനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ അമൃതം പൊടി വെച്ച് ഒരുപാട് റെസിപ്പിക
ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ താങ്ക്